улсын хурлын дарга эрхим өшөөтэй Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл санаа болон иргэний хуулийн 26 26-р зүйлийн 26-ны долоодох хэсэгт ашигхан төлөө хуулийн этгээд нь хуулиар хориглоогоо нийтэр хөлөн зөвшөөрсөн зан сурталны хэм хэмжээнд харшлаагүй аливаа үйл ажиллагаа эрх хэлэх хэрэгтэй гэж мөн зүйлийн 26 наймд хэсэгт хуулийн этгээд хууль заасан зарим үйл ажиллагааг эрх хөхий байгуулгаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэлнэ үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрл авсан өдрөөс үүснэ гэж 189-р зүйлийн 182-ийн хоёрд хэсэгт нийгэм хов хүний эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор зарим төрлийн гэрээг гагцхүү төрийн эрх хөхий байгуулгаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр байгуулж болно тусгай зөвшөөрл олгох журмыг хуулиар тогтоно гэж мөн зүйлийн 189-ийн 3-д хэсэгт тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр байгуулсан гэрээ нь эрх хөхий байгуулгаас тусгай зөвшөөрлийг авснаар хүчин төгөлдөр болно гэж тус тус заасны удирдлага болгон улсын их хурлын нэр хөхий бямд цогт сод баатар инх ил инх хамгаалан амар заяа аюур сайхан бат төмөр бат жэ батэрд нь бэлэгт болор чулуун гам баатар гарам жов дам бочор наран туя оюун хорл оюун чимэг пүрв дорж тэмүүлэн тэрвш тавг ундра хаян хэрва эм инх болд ил мөнх баатар энэ оюун дэр нарын 22 гишүүн зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулаа түүнчлэн монгол улсын их хурлын 2016 оны 45-р тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Монгол улсын засгийн газрын 2016-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.19-т төрөөс бизнес эрхлэгчд олгож байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоог гурав дахин цөөрүүлж хүчинтэй байх хугацааг уртасхан давхарцсан хяналт чалгалт хүн суртлыг арилгана. 2.12-т зах зээлдэг шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж хэрэглэгчдийн эрхшгийг хамгаалах хууль эрхцэн орчин сайжруулна. 2.62-т уул урхан үйлдвэрлэх төрийн оролцоог зохистой хэмжээнд байлгаж кадастрын бүртгэлээ бүртгэлийн системийг боловсронгүй болгож тусгай зөвшөөрл олгох үйлчлэг хөнгөн шуурхаа болгоно. Тавын хоёрын долоод төрийн үйлчлэгч хэрэгдэлгүй хүн сурталаас ангид байх эрхцэн орчин бүрдүүлж эргэдэн эрхийг баталгаажуулна гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Монгол улсын их хурлын 2017 оны 11 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 онд боловсронгүй болгох үндсэн чиглэлийн хоёрт зөвшөөр лицензийн тоог цөөлж лиценз авдаг олон шат дамжлагыг багасгах бизнесд ээлтэй эрхцэн орчин бүрдүүлэх үндэсний аюул байдал нийтийн ашиг сонирхол хүн амын эрүүлмэнд хүрээлэн боо орчинд хохирол учруулж болзошгүй орчинд аюултай ажилхан үйл ажиллагаа эрхлэх хязгаарлагдмал нөөц хөхий нийтийн өмч эрхийг эзэм шиг ашиглахад төрөөс зөвшөөрөл олгох зөвшөөрлөлт төдгөлзүүлэх хүчингөө болгох цуслах зөвшөөрөл олгох үйл ажилланд хяналт тавихтай холбоотой харилцааг боловсронгүй олгох зорилгоор зөвшөөрлийн тухай хуулийг боловсруулахаар тогтсон болно нийтийн ашиг сонирхол хүний эрүүлмэнд хүрээлэн байгаа орчин улс орны аюулгүй байдал тохирол учруулж болзошгүй тодорхой нөхцөл нарийн мэрэгжил шаардах ажих хүн зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох төдгөлзүүлэх хүчингөө болгохтой холбоотой холбоотой харилцааг зохицуулах үүднээс ажих хүн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг 2001 оны 2 дугаар сарын 1-ний үеэр батлсан байдаг а ажих хүн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон салбарын шинжтэй 100 гаруй хуулиар тусгай зөвшөөрөл зөвшөөрөл олгох харилцаа ямар нэгэн хэмжээн зохицуулагдаж байгаа бөгөөд ажих хүн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн эхэлснээс хойш хугацаанд уг хуульд 69 удаа нэмэлт төрөлт орсон байдаг ба нэр томьёны зөрчил үүсэх зарим талаараа хуулийн хуульдаа холбоо алдагдахад хүрсэн байна. Ажих хүн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 19 чиглэлээр 103 ерөнхий төрөл энэхүү төрөл нь 213 гаруй дэд төрөлд хуваагдан тусгай зөвшөөрл олгохоор байгаа боловч салбарын бусд хууль тогтоомж эрхцэн дэд актаар тусгай зөвшөөрл зөвшөөрлийг шинээр бий болгох ерөнхий төрлийг задлж олгох байдал төгөөмөл болсон байна. Өөрөөр хэлбэл ажих хүн үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн тухай хуульд заагаагүй зөвшөөрлийн чиглэл төрлөөр зөвшөөрл олгох харилцаа явагдаж байгаа бүгд Монгол улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар 54 байгууллага 914 төрлийн зөвшөөрл олгож байна гэсэн судалгаа хийгдсэн. Зарим төрлийн судалгаагаар энэ зөвшөөрлийн тоо 1300 орчимд хөрсөн байна гэсэн судалгаа байна. Хууль давсан хууль байхгүй зөвшөөрлийг нутгийн өөрөө өдөр төсний байгууллагын шийдвэрээр бий болгох үзэгдэл нэлээдгүй байна. Тухайлбал нийслэл иргэдийн төлөвлөлтийн хурлын 2007 оны 9 дугаар сарын 6-ны үедрийн тогтоолоор соёл урлагийн төлбөрт үйлчлэгийн журмыг баталж, караоке ажлуулах, диско үйлчлэгээ үзүүлэх, соёл урлагийн мэрэгжлийн сургалт явуулахад тус тус зөвшөөрл олгохоор зааж хууль заасанаас бусад бичиг хөрөмж шаардах, хуулиар тогтоогоогүй төлбөр хураамж болох 60 мянган төгрөг 250 мянган төгрөг 150 мянган төгрөгийн үйлчлэгийн хураамжийг эргэн хуулийн этгээдээс авч байна. Дээр их тоо баримт жишээ нь хуулиар хориглоогүй нийтэр хөлөн зөвшөөрсөн зан сурталны хэм хэмжээнд харшлаагүй аливаа үйл ажиллагаа эрхлэх иргэний хуулийн суур үйл баримтлыг гажуудуулсан 
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт эрхлэгийг хоригдсон үйл ажиллагаа болон зөвшөөрлөөр эрхлэх үйл ажиллагаанаас бос төвл ажиллагааг чөлөөтөгөр эрхлэх боломжийг бос хууль тогтоомд захиргааны хэмжээгээр акт уулсан алдагдуулсан нөгөө талаар худалдаа бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжих хөгжих нөхцөл бүрдэхэд ихээхэн дарамт учруулсан маш олон тооны зөвшөөрлийг нэмж бий болгож үүнийг дагсан авилгал хэл ахуулыг нэмэгдүүлж байна гэж үзэхээр байна. Мөн Монгол улсын их урлын 2001 оны ажилх үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 17 дугаар тогтоол тусгай зөвшөөл олгохдоо холбогдсон харилцааг зогсуулж байгаа хууль тогтоомжийг ажилхан үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөлийн хуультай нийт зүйлэн зохих хууль нэмэлт өөрчлөлт харуулах асуудлаар санал боловсруулж улсын их урд өргөн мэдүүлэх газрын тухай газрын хөвлийн тухай байгалийн ургамлын тухай ан агнуурын тухай амтны аймгийн тухай ойн тухай усны тухай хуулиар олгох зөвшөөрлийг энэ хуультай уйлдуулан хянан үзэж тодорхой санал боловсруулж улсын их өргөн мэдүүлэх хугацаатай үрэг засгийн газар өгөгдсөн ч одоо бол хэрэгжээгүй байна. Монгол улсын хэмжээн тусгай зөвшөөрөл зөвшөөрөл буюу тодорхой үйл ажиллагаа эрх эрхлэхээр эрх олгосон төдгөөхтэй холбоотой нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүй байгаа бөгөөд зөвшөөрөл олгож байгаа байгууллага бүр мэдээллийн дэд сан үүс гэж явуулж байгаа практик нэлээдгүй байна. Түүнчлэн мэдээллийн сан үүс их ямар мэдээллийг оруулах, лавлгаа мэдээллийг хэрхэн өгөх өгөх асуудал зарим талаараа зохицуулалтын хувьд тодорхой бус байна. Ийм Зөвшөөрөлтөөр зөвшөөрөлтөөр эрхлэхээр олгосон нэг удаагийн болон олон удаагийн шинжтэй бүх зөвшөөрлийн бүртгэл зөвшөөрөлтөө холбоотой нийтлэг мэдээлэл авуулсан зөвшөөрлийн цахим нэгдсэн сантай байх ба зөвшөөрөл олгох бүртгэх эрх бүхий итгээд зөвшөөрлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих тогтолцоог бий болгох шаардлага байна. Түүнчлэн цаашид зөвшөөрлийг цахмаар олгох олгосон зөвшөөрлийг цахмаар сунгах зөвшөөрл олгож байгаа байгууллагын хүнд сурталыг багасгах шаардлагатай байна. Дээр хуйл зүн болон практик үндэслэл шаардлагын дагуу ажилхан үйл ажиллагааны тухай хуулийг шинжлэн найруулах хуулийн төслийг боловсруулсан бөгөөд хуулийн төслийн нэрийг зөвшөөрлийн тухай гэж өөрчлөн таа үед танилцуулж байна. Хуулийн төслөд үндэсний аюулгүй байдал, санхүүгийн тогтвортой байдал, нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчинд тохирол учруулж болзон шгүй орчинд аюул аюултай зарим төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, байгалийн баялаг, төрийн нийтийн зориулалттай өмчийг ашиглахад ирэх үхий итгээдэс зөвшөөрл олгох, олгосон зөвшөөрлийг сунгах, төдгөл зүйлэх, сэргээх хүчингүй болгох түүнчлэн зөвшөөрлийн ангилал төрөл төдгөрийн бүртгэл Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хориглох үйл ажиллагааг тогтоохтой холбоотой нийтлэг харилцааг тусгалаа. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг шинжилсэн найруулгын хэлбэр боловсруулсан бөгөөд 8 бүлэгтэй байна. Нэгдүгээр үлэгт хуулийн зорилт зөвшөөрлийн хууль тогтоомж үйлч хүрээ нэр томьёны тодорхойл зөвшөөрл олгох сунгах шинээр бий болгоход баримтлах зарчим төдгөрийг хэрэгжүүлэх хүрээг тусгалаа. Тухайлбал энэ хүрээнд хуульд заасанаас бусад тохиолдолд засгийн газар төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага нутгийн өөрөө өдөрлөх болон төрийн нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн зарим чиг үүргийг хуулийн дагуу шилжүүлэн авсан итгээд аливаа үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл, лиценз, бүртгэл явуулахыг хориглох зохицуулалтыг тусгах бөгөөд хуулийг зөрчсөн тохиолдолд эрх үхий итгээд хариуцлах хүлээх үндэслэл болохоор тусгалаа. Мөн хуулиар хориглосноос бусад үйл ажиллагаа чөлөөтэй эрхлэх боломжийг энэхүү хуулинд тусгаж өглөө. Хоёр дугаар үйлэгт зөвшөөрлийн ангилал, зөвшөөрлийн агуулга, зөвшөөрлийн код, зөвшөөрлийн хугацаатай холбоотой зохицуулалтыг тусгах бол хуулийн төслийн 3 дугаар үйлэгт зөвшөөрлийг олгох эрх үхий итгээд төдгөрийн бүрэн эрхийг үүргийг тусгасан болно. Тухайлбал зөвшөөрлийг шинээр бий болгохоор бол ерөнхий сайдар ахлуулсан зөвлөл хэрэгцээ шаардлага судал шийдвэрлэж байхаар хуулийн төс тусгалаа. Хуулийн төслийн 4 дугаар үйлэгт зөвшөөрлийг олгох сунгахтай холбоотой ерөнхий зохицуулалтыг харин зөвшөөрлийг төдгөл зүйлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, эдгээр харилцаатай холбоотойгоор үүсэх үр дагуртай холбоотой зохицуулалтыг хуулийн төслийн 5 дугаар үйлэгт тусгалаа. Тодорхойлбол хууль заасан тохиолдолд зөвшөөрлийг олгох, сунгах ажиллагааг хөнгөвчлөлсөн буюу хялбар шуусан горьмоор явуулах, энэхүү харилцааг нэг цэгийн болон үйлчлэгээний болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулж болох ерөнхий зохицуулалтыг тусгалаа. 6 дугаар үйлэгт зөвшөөрл эзэмшигчийн эрх үүрэг, зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээлэл, цахим сангийн талаар 7 дугаар үйлэгт Монгол улс нутаг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт эрхлэхийг хоригдсох хоригдох үйл ажиллагаа болон зөвшөөрлөөр эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл төрлийг тус тус тусгахна. Энэ бүлэгт нэг удаагийн шинжтэй болон олон удаагийн шинжтэй зөвшөөрлөөр хийх үйл ажиллагааны чиглэл төрөл зөвшөөрл олгох хэрэгтэйг тодорхой заасан бөгөөд тусгай зөвшөөрлөг 13 чиглэлээр олгох ба нийт 280 энгийн зөвшөөрлөг мөн 13 чиглэлээр олгох ба нийт 163 нийтдээ 448 зөвшөөрлөг олгож болгохоор тусгаад байна. Ингэж зөвшөөрлийн тоог бууруулснаар одоо олгож байгаа 1300 орчим зөвшөөрлөг 3 дахин бууруулах боломж байгаа юм аа. 
Харин 8 дугаар үлэх зөвшөөрөл олох үйл ажиллагаа хянах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хяналт тавихтай холбоотой харилцаа болон бус зохицуулалтыг талаа тусгалаа. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэн дэмжих их таахнаас өсөө анхаарал тавьсанд баярлалаа.